Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> My name is Dr. Arif Javed. And uh, today I'm going to present to you one of the um, essay papers which I have recently made for uh, National Officers Academy. It appeared in the February mocks of uh, this academy. And uh, this is one of the papers which uh, includes several topics which I consider very important for the upcoming examination of uh, CSS 2024. So let me share the paper with you first. I'm going to explain the topics a little bit along with the, the type of the essay and uh, some of the uh, ways in which the topic can be addressed. The first topic, human rights are the first casualty in any conflict. Many students ask me to say that the Gaza-Israel situation is on top of जो है वो कोई टॉपिक बनाए भाई जो एग्जामिनर होता है पेपर सेटर एसए का वो कभी भी डायरेक्टली इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड ऑल दैट हमेशा इस तरह के टॉपिक्स आएंगे जैसे कि हम इस वक्त दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स आर द फर्स्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट्स दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त दुनिया में हमें नजर आ रहे हैं एक इजराइल पैलेस्टाइन का गाजा सिचुएशन जो है और 2022 से हम देख रहे हैं मार्च 2022 से रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हो या इसके अलावा दुनिया में इन मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इवन पर्सनल लेवल पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है चाहे छोटी कोई जंग है छोटी कोई झड़प है छोटी कोई लड़ाई है उसमें भी सबसे पहली कैजुअलिटी क्या है सबसे पहला नुकसान किसका होता है ह्यूमन राइट्स का सो so, किसी भी किस्म का लोगों से चाहे आप कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट देख लें इसके अंदर भी सबसे पहली चीज क्या की जाती है अगर हम काउंट करें जो कर्फ्यू का जो इतना लंबा जो सिलसिला कश्मीर के अंदर है तो कर्फ्यू क्या है इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द राइट टू मूव द राइट टू स्पीक सो ह्यूमन राइट्स अब जहां भी देखेंगे वो सबसे पहले मुतासर होते हुए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नजर आएंगे सो so, इस तरह से इस एक्सपोजिट्री ऐसे है ये और इसके अंदर जो मेन फोकस होगा वो कैजुअलिटी है और इसमें आप देखेंगे कि इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न वर्ल्ड में हमें नज़र आती हैं कॉन्फ्लिक्ट की के जुमरे में कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में जो आएंगी उसके अंदर हमें हर हर तरफ जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आएगी सो बहुत ब्रॉड इस एक्सपोजिट्री ऐसे का स्कोप है नंबर टू टॉपिक मोरलिटी इज़ फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट अब टॉपिक के लिहाज से ये एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कि ओपन एंडेड है आप इसको किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से इसके ऊपर लिख सकते हैं uh, लेकिन जो इसके अंदर जो स्टाइल जो मेथड जो होगा इस ऐसे को लिखने का वो आर्गुमेंटेटिव होगा आर्गुमेंटेटिव इसलिए कि मैनी पीपल मे नॉट एग्री विद दिस मोरलिटी इज फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट इसके ऊपर क्लियरली दो स्प्लिट आइडियाज ओपिनियंस होंगे और सम पीपल विल एग्री विद दिस सम पीपल विल डिस एग्री विद दिस सो आपके पास आर्गुमेंटेशन की पूरी तरह से इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है सो इट इज एब्सट्रैक्ट आर्गुमेंटेटिव मेथड इज आर्गुमेंटेटिव द टॉपिक इज एब्सट्रैक्ट आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं टॉपिक नंबर थ्री अन एथिकल यूज ऑफ ए आई टूल्स इन एजुकेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसिस अब बहुत से लोग आजकल जिस चीज का जिक्र हो रहा है चैट जी पी टी का या और ए आई के इस तरह के टूल्स जो के एजुकेशन में यूज हो रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसिस क्या निकल रहे हैं अब बाज लोग कहते हैं कि सर चैट जीपीटी पे डायरेक्ट जो है वो कोई टॉपिक आएगा टॉपिक टौ, बनाए कोई इसका तो गुजारिश ये है कि टॉपिक्स हमेशा जब एग्जामिनर ऐसे का इसको देखेगा याद रखें ये करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है पेपर नहीं है ये ऐसे का पेपर है ऐसे के एग्जामिनर ने पेपर सेटर ने देखना होता है कि कोई भी जो अकरेंस है कोई हैपनिंग है उसका ह्यूमन लाइफ पे ह्यूमैनिटी पे एज सच इफेक्ट क्या है हमेशा इस इस परस्पेक्टिव से इस चीज को देखा जाता है इसका इसकी रेंज हमेशा ऐसे के टॉपिक की बहुत ब्रॉड होती है इसलिए कि आपने थ्री आवर्स के लिए हंड्रेड मार्क्स के लिए लिखना है और हंड्रेड मार्क्स का पेपर है पूरा ये जहां हम और पेपर्स के लिए हंड्रेड मार्क्स के लिए इतना ज्यादा पढ़ते हैं इतना ज्यादा उसकी रेंज ब्रॉड होती है इसी तरह से ऐसे के पेपर में भी इसकी रेंज बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है तो अनएथिकल यूज ऑफ ए आई टूल्स इन एजुकेशन यहाँ मैं मैंशन करना चाहूँगा कि बिलाखर नॉम चॉम्सकी की तरफ से एक आर्टिकल बड़ी ज़बरदस्त पिछले दिनों अपेयर हुई द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ चैट जी पी टी 
और इसकी ओपनिंग लाइन बड़ी जबरदस्त है एज एन ए आई एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई एम अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट हैज बीन ट्रेंड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स डेटा एंड आई डोंट हैव पर्सनल एक्सपीरियंसिस और फीलिंग्स इट वॉज वंडरफुल दिस इज हाउ एक्चुअली द वर्ल्ड लुक्स एट दिस प्रॉब्लम नाउ चैट जीपीटी के ऊपर तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी अब बोलना शुरू हो गई हैं एंड एग्जामिनर्स आर सम शुरू में तो दे वर अनएबल टू कैच व्हाट वाज कमिंग फ्रॉम चैट जीपीटी बट ये अब एक पूरी दुनिया में एथिक्स इन एजुकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है बिकॉज स्टूडेंट्स आर यूजिंग चैट जी लाइक एनी एंड इट इज अनएथिकल यूज ऑफ ए टूल्स जहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग का या जहाँ पे भी कमी है इस चीज़ की अपने पास ही ओरिजिनैलिटी की क्रिएटिविटी की पीपल आर टेकिंग हेल्प ऑफ चैट जीपीटी इवन इन एग्जामिनेशंस सो अनएथिकल यूज ऑफ एआई टूल्स अनएथिकल से क्या मुराद है अनएथिकल बेसिकली एनीथिंग थिंग यू आर नॉट डूइंग ऑन योर ओन एंड यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम समथिंग एल्स ये प्लेजरिज्म के उसकी कैटेगरी में आएगा इन एजुकेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसिस क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसिस बहुत फार रीचिंग है so the false promise of chat gpt jis tarah se banaya gaya tha isko that it would be revolutionary and it would be very very helpful to people in in examinations aap dekhe uska hum istemal kis tarah se kar rahe hain so this is how this expository essay hai ye aur uh, topic number 4 traditional family structure cannot bear the challenges of the modern world argumentative topic argumentative isliye hai ki some people will not agree with this ट्रेडिशनल फैमिली ज्यादा तो लोग कहेंगे नहीं जी ट्रेडिशनल फैमिली इज बेयरिंग द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट कैन बिकॉज इन द पास्ट इट हैज बीन डूइंग इट हैज बीन बेयरिंग द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट इज वाई इट विल प्रसिस्ट वेयर एज दूसरी तरफ हमारे पास इसके ऑपोजिट पॉइंट्स जो है एंटी थीसिस के वो भी निकल सकते हैं सो इसके अंदर थीसिस एंटी थीसिस और सिंथिस वाला मैथड जो है वो लगेगा और आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है नंबर फोर Number five, the environment has gone beyond the tipping point now. Main focus tipping point. अब ये सिर्फ और सिर्फ environment के ऊपर नहीं है climate change climate crisis के ऊपर नहीं है बल्कि बकायदा एक statement दी जा रही है कि environment को अब repair करना heal करना इसको ठीक करना अब ना मुमकिन है और ना मुमकिन का word कहाँ से आता है tipping point. Tipping point एक ऐसा point है शिप्स में बोट्स में कि जहाँ के बाद जिसके बाद जो है उसका रिकवर करना नामुमकिन हो जाता है सो स्टेटमेंट एग्जामिनर की ये है कि द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कैन नॉट बी मैंडेड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट यू मे एग्री विद इट और यू मे डिस विद इट दैट इज वाई इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू होने का एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे नंबर फाइव नंबर सिक्स फूड इन the defining challenge of the century ahead expository essay the defining challenge hum ye nahi keh sakte iske opposite ko point of view nahi ban sakta iske opposite aap nahi keh sakte ki nahi ji ye koi challenge nahi hai nahi 21st century mein sabse bada masla hi hamare liye jo hai wo defining challenge ye define karega food insecurity would define the what is coming in the next century in the, in the rest of the century so for the century ahead or डिफाइनिंग चैलेंज है ये और मैन काइंड इज अल्टीमेटली गोइंग टू फेस फूड इन सिक्योरिटी ये लाजमी नजर आ रहा है जिस तरीके से एग्रीकल्चर को डैमेज किया गया है जिस तरीके से अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो एग्रीकल्चर की सूरत हाल नहीं रहेगी एंड द वे ह्यूमन पॉपुलेशन इज बर्स्टिंग ऑन इट सीम्स नाउ मोर देन एट बिलियन इन्हेबिटेंट्स और उसको फूड इन सिक्योरिटी में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता इसके अंदर लाइफ स्टॉक भी आता है इसके अंदर हर तरह का फूड आता है और अल्टीमेटली ये सस्टेन नहीं कर सकता इस पॉपुलेशन को दिस इज वॉट इज बींग सेड हेयर एंड एक्सपोजिट्री ऐसे इसके ऊपर ये लिखी जाएगी नंबर सेवन इज एन एब्सट्रैक्ट ऐसे एब्सट्रैक्ट टॉपिक अ शिप इज सेफ इन अ हार्बर बट दैट इज नॉट वॉट शिप्स अ बिल्ड फॉर अपना कॉम्फर्ट जोन छोड़ना ठीक है कंफर्ट जोन में हम बड़े खुश होते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल शिप इज सेफ इन अ हार्बर बिल्कुल शिप को कोई मसला नहीं है हार्बर में लेकिन क्या शिप इसके लिए बना होता है क्या इंसान इसीलिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में घुस के बैठा रहे 
اور مشکلات اور چیلنجز جب سامنے آئیں تو ان کو وہ شن کر دے ان کو وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرے اور رسپانسبلٹی نہ لے اپنے ایکشنز کی اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے دیٹ از ناٹ واٹ شپس آر بلڈ فار ہیومنس آر میڈ ٹو ایکسیپٹ چیلنجز ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر کمفرٹ زون اینڈ ود آؤٹ اسٹیپنگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون کمفرٹ زون نو اچیومنٹ از پاسبل دیٹ از وائی اٹس اے ویری چیلنجنگ سور آف ٹاپک اینڈ ویری موٹیویٹنگ ٹاپک ایبسٹریکٹ ایس نمبر سیون نمبر ایٹ ڈز انرجی ڈرائیو دا ورلڈ اکانومی ڈز انرجی ڈرائیو دا ورلڈ اکانومی اے کلیئر کوشچن اینڈ آرگومنٹیٹو ایسے کہ کیا ورلڈ اکانومی ساری کی ساری انرجی کی وجہ سے چل رہی یس وی انڈرسٹینڈ دیٹ انرجی از ڈرائیونگ دی اکانومی اے لاٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی ان دا ورلڈ از اٹ ریوالوز اراؤنڈ انرجی ہاؤ ایور دیر آر ادر ڈرائیورز آف ورلڈ اکانومی ایز ویل لائک ٹریڈ ان ادر تھنگس سو یس اور نو اور آپ کے پاس ایکولی اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹیبل ٹاپک ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹس دونوں طرف کے ہو سکتے ہیں آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کون سی سائٹ کو اپنا تھیسز لینا چاہتے ہیں ٹاپک نمبر نائن کریٹیوٹی از دی ایکسپریشن آف ہیومن سول ایبسٹریکٹ ایس سے ہیومن سول ہیومن باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو دو جمع دو برابر چار کے ساتھ سر طرح پوری ہو رہی ہیں ویئر ڈز کریٹیوٹی کم فرام where does this spark of creativity why do we appreciate creativity why do we admire why do we strive for creativity it's the expression of the human soul iske upar bahut se philosophers ne poets ne prose writers ne bahut kuch likha hai it's a very broad topic an abstract topic and the last one would the world be better if women ruled the world argumentative topic feminism ke upar فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر فیمنسٹ پاور کے اوپر اور جو اگر کہا جاتا ہے کہ فیمیل آر دا فیوچر آف دا ورلڈ تو پھر ڈو یو اگری ود دس اور ناٹ اینڈ واٹ ووڈ دا ورلڈ بی اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیٹر ول اٹ بی بیٹر ایک سپوزیشن ہے ہائپوتھسز دیا ہے ووڈ دا ورلڈ بی بیٹر اے ویمین رول دا ورلڈ یو کین اگری or disagree with this yes or no i'm sure this topic would be quite uh, popular with some of the people who have studied gender studies or voice can that they would be spilling a lot of ink on this topic an argumentative topic or aap usko kisi bhi side se aap apne thesis ko aap prove kar sakte hain antithesis ke against so here is the the uh, paper right before the exams which um, I believe are some of the important uh, areas, some of the important domains for this uh, exam. And uh, I won't say that these topics, uh, these uh, topics are going to appear just like this in the final examination. But these are some of the aspects, some of the, um, I would say, ramifications, which are quite pertinent, which are very much in vogue in debates uh, these days in the world. And... Uh, مثلاً انرجی والا دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کے پاس وہ آ رہا ہے بیسکلی واٹ ڈروو می ٹو میک دس ٹاپک واز چائناز گریجویل شفٹ اوے فرام سعودی عربیا ٹو ورڈز ریشیا ان بائنگ آئل اینڈ تھنگس لائک دیٹ دا شفٹنگ سینس آف انرجی ان دا مڈل ایسٹ لائک دس اور اسی طرح سے آپ باقی بھی ٹاپکس دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ اس وقت کی جو دنیا ہے یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے میرے نزدیک of the world right now end of december beginning of uh, 2024 january wo time jis waqt papers ban rahe hote hain aur jis waqt jo cheeze is waqt pertinent hoti hain jo cheeze is waqt duniya ko drive kar rahi hoti hain unki ek reflection hame aksar aise ke paper mein nazar aati hain so these were some of the areas which i considered important for the upcoming examination I hope this uh, discussion would be, would be of help to you. Not only for the types of essays, but for the rest of it, what can be written on them, what is the scope of their topics. Ka. Um, it's always very interesting to discuss the scope of these, uh, these topics. I hope this discussion would be useful for you. Thank you very much.